Hello everyone, welcome to Economics by Vishan Arpata. So in this lecture series of IES, today we are first to depart. So the question that is asked is compare karna hume, demand pull inflation arising from real factors with that arising from the monetary factors. ठीक है सो इन्फ्लेशन बेसिकली आप पहले समझो इन्फ्लेशन क्या होता है इन्फ्लेशन मतलब जब हमारा ओवरऑल प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से हमारी परचेजिंग पार जो है वो घट जाती है जो हम परचेज जिस पे जितने पे पहले कर पा रहे थे उतने पे हम कम परचेज कर पा रहे हैं सो दैट इज बेसिकली इन्फ्लेशन तो जब हमारी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएंगे तो हम बोलते हैं उसे इन्फ्लेशन ठीक है सो इट कैन बी मेजर्ड बाय सीपीआई से भी हम इसे मेजर कर सकते हैं सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो तब होती है जब हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होता है मतलब ए जो है वो ए से ए से ज़्यादा होता है तो वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है ये चीज़ ध्यान रखना ठीक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है जब हमारा एग्रीगेट सप्लाई जो है एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा होता है एग्रीगेट सप्लाई से इन द इकोनमी ठीक है अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन दो तरीके से हो सकती है एक तो रियल फैक्टर्स से और एक मॉनेटरी फैक्टर्स से जब हम रियल फैक्टर्स की बात करेंगे पहले मॉनिट्री फैक्टर्स की बात कर लेते हैं तो मॉनिट्री फैक्टर्स में जैसे हमारी डिमांड बढ़ गई बिकॉज ऑफ मतलब दे इज़ अ कॉज ऑफ इन्फ्लेशन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है कि मनी की जो सप्लाई है वो जब इंक्रीज हो जाएगी देन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट जितना आउटपुट में इंक्रीज हुआ है उससे ज़्यादा मनी की सप्लाई में जब इंक्रीज होगा तो हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन ड्यू टू मॉनिटरी फैक्टर्स ठीक है दूसरा जो है दैट इज़ द डिमांड पुल इन्फ्लेशन ड्यू टू रियल फैक्टर्स रियल फैक्टर्स की वजह से भी प्राइजेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं ठीक है सो इन्फ्लेशन रियल फैक्टर्स कौन से कौन से हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है दैट इज़ इंक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग वैसे आपको पता ही होगा फॉर्मूला वाई जो है जिसे हम ए भी बोलते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो हम कैसे मेजर करते हैं एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स तो जब हमारी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ रही है टैक्सेस कम हो रहे हैं तब हमारे जनरल प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो इंक्रीज जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग में हो रहा है विदाउट चेंज इन रेवेन्यू जब जी बढ़ रहा है बट टी नहीं बढ़ रहा ठीक है दूसरा है फॉल इन द टैक्स टैक्सेस जो है वो गिर रहे हैं विद नो चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कोई चेंज नहीं है तो मतलब यही दोनों की बात हो गई कि ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है तो उसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा ड्यू टू रियल फैक्टर्स ठीक है तो ये दो पॉइंट्स हो गए थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इन्वेस्टमेंट डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है इन्फ्लेशन हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट तो यही ये आय बढ़ गया जी बढ़ गया जी का दूसरा क्या होता है टैक्सेशन का कम हो गया और लास्ट जो हमारा है और एक डिक्रीज इन सेविंग्स भी है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं तो सेविंग्स तो कम ही होंगे उसका ऑल्टरनेटिव क्या होता है सेविंग्स कम होगा इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो जो घर पर पड़ा उठा के सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं तो सेविंग्स कम हो रहा है इंक्रीज इन और एन क्या होता है एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को सब ट्रैक कर रहे हैं तो जब एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और इम्पोर्ट्स घट रहे हैं तो ये फैक्टर्स होते हैं रियल फैक्टर्स रियल फैक्टर्स में क्या क्या आ गया जी बढ़ गया आय बढ़ गया एन में एक्स बढ़ गया एम घट गया इन्वेस्टमेंट बढ़ी हमारी सेविंग्स कम हो गई और जी का अगर बड़ा तो टैक्सेशन जब कांस्टेंट है तब बड़ा और टैक्सेशन कम हो गया ड्यू और हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग कांस्टेंट है तो ये सारे रियल फैक्टर्स हो गए मॉनेटरी फैक्टर्स मतलब मनी का सप्लाई बढ़ रहा है मोर देन आउटपुट का चेंज मोर देन द इनकम का चेंज इनकम में जि जितना इंक्रीज है उससे ज़्यादा चेंज मनी सप्लाई के अंदर हो रहा है सो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स जिसकी वजह से क्या होता है हमारा रियल फैक्टर्स और मॉनिटरी फैक्टर्स दोनों का आपको याद रखना क्योंकि यही पूछा था कि कंपेयर करना है हमें क्या कंपेयर करना है हमें कंपेयर करना है रियल फैक्टर्स की वजह से और मॉनिटरी फैक्टर्स की वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं दोनों में मतलब दोनों अगर हम कंपेयर करें तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन ड्यू टू रियल फैक्टर्स क्या है उसमें वी हैव विल बी स्टडिंग सिक्स फैक्टर्स जो कि हमने देख लिए जी टी हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया स्पेंडिंग हो गया 
हमारा एक्सपोर्ट्स हो गया इम्पोर्ट्स हो गया तो ये आउट ऑफ ऑल द सिक्स फैक्टर्स जिम जो हमने बात करी है सारे सिक्स फैक्टर्स में से जो हमारे फर्स्ट फोर फैक्टर्स हैं दिस दिस ये जो फर्स्ट फोर फैक्टर्स हैं दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम इसकी वजह से डिस्पोजेबल इनकम डिस्पोजेबल इनकम मतलब हमारे हाथ में कितनी इनकम है दैट मीन्स हाथ में इनकम मतलब वाई में से टैक्सेशन प्लस ट्रांसफर्स मतलब हाथ में कितना पैसा बचा आफ्टर पेइंग टैक्स एंड इंक्रीज आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ट्रांसफर्स तो उसकी वजह से इन फोर फैक्टर्स की वजह से हमारी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ जाती है सो ड्यू टू विच द इंक्रीज इन द एग्रीगेट इनकम रिजल्ट इन टू इंक्रीज इन जिसकी वजह से हमारा वाय बढ़ता है वाय बढ़ेगा तो क्या होगा ए भी बढ़ेगा ए बढ़ेगा एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो इससे क्या होगा डिमांडेबल इन्फ्लेशन हो जाएगा आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा इसमें एक एक पॉइंट दैट आई टोल्ड यू ऑल्सो अगर आपको इसका पी लेना है यू कैन गो टू माई टेलीग्राम चैनल इट्स विद द नेम इकोनॉमिक्स बाय विशन आर पता वहाँ से आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय